மொத்தம் அஞ்சு காரணம் பார்த்தோம் ரத்தத்தில் ஒரு பொருள் கெட்டு போனா இப்போ இந்த ரத்தத்தில் ஒரு பொருள் கெட்டு போனா இருக்கு இல்லையா இதை பற்றி விளக்கமாக பார்க்க போகிறேங்க ஏற்கனவே ஒன்று பார்த்தாச்சு என்ன பார்த்தோம் சர்க்கரை ஒழுங்காக ஜீர்ணமாகலைன்னா சர்க்கரையும் நூறு நோயின்னு பார்த்தோமா சில பேர் யோசிக்கிறீங்க நூறு நோயா அதே இப்போ சொன்னீங்க ஹலோ சர்க்கரைக்கு மாத்திரை சாப்பிட்டா கெட்ட சர்க்கரை உள்ளே போகுன்னு சொன்னோன்னா அப்போ எல்லா உறுப்புக்கும் நோய் வருமா அதுதான் நூறு நோய் சர்க்கரை வந்தால் ஒரு நோய் தான் அதுக்கு மாத்திரை சாப்பிட்டா நூறு நோய் வரும் அப்போது ரத்தத்தில் சர்க்கரை என்ற ஒரு பொருள் கெட்டு போனால் சர்க்கரையும் நூறு நோய் வருங்கிறது புரிஞ்சிருச்சுங்களா ரத்தத்தில் எத்தனையோ பொருள் இருக்குங்க கால்சியம் அயன் சோடியம் மெக்னீஷியம் ஜிங்கு ஆர்சானிக்கு பாஸ்பரிசம் அமிலோ அமிலங்கள் கார்போஹைட்ரேட்டு ப்ரோட்டீன் விட்டமின் மண்டல ஃபேட்டு ஃபைபர் வைட்டமின் ஏ பி சி டி பி டுவெல்னு எத்தனையோ பொருள் இருக்குது எல்லாத்தையும் பார்க்க முடியாது சின்ன சின்ன உதாரணம் மட்டும் பார்த்துக்கலாம் ஒரு அஞ்சாறு ஐட்டம் பார்க்கலாங்க ஏன்னா அத்தனையும் பார்க்குறதுக்கு டைம் இல்லை சர்க்கரை பார்த்தாச்சா அடுத்தது கால்சியம் ஒழுங்காக ஜீர்ணமாகலைன்னா அதில் என்ன பிரச்சனை வருதுன்னு பார்க்கலாம் எல்லோரும் யோசிங்க நமக்கு கால்சியம் வேணும் என்ன பண்ணால் கிடைக்கும் பால் சாப்பிட்டா கிடைக்கும் எல்லோரும் யோசிச்சிங்களா நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் எந்த கோழியாவது என்றைக்காவது பால் சாப்பிட்டு பார்த்துருக்கீங்களா கோழி முட்டை போடுறதில்ல அதில் ஓடு கால்சியம் இருக்குல்ல அதுக்கு மட்டும் பால் சாப்பிடாமல் எப்படி கிடைச்சிது நாட்டுக்கோழி டெய்லி ஒரு முட்டை போடுது ஆனால் பாலே சாப்பிட்றதில்ல அதை விடுங்க எந்த மாடாவது என்னைக்காவது பால் சாப்பிட்டு பார்த்துருக்கீங்களா கண்ணுக்குட்டி தான் பால் சாப்பிடும் அப்போது பாலே சாப்பிடாத மாட்டுக்கு மட்டும் அவ்வளோ கேல்சி எப்படி கிடச்சிது யோசிச்சு பாருங்கள் புரியல மாடு என்ன சாப்பிடுது இலை தலை பருத்தி கொட்டை புண்ணாக்கு இதுலேருந்து என்ன புரியுது பருத்தி கொட்டை புண்ணாக்கு சாப்பிட்டா கேல்சியம் கிடைக்கும் கீரை சாப்பிட்டா கிடைக்கும் புரிஞ்சுக்குங்க கேல்சியம் எதில் அதிகமாக இருக்குது தெரியுமா எல்லா வகை கீரையிலையும் கேல்சி அதிகமாக இருக்குங்க கேரட் எல் எண்ணெய் தினை அரிசி கருவேப்பில புதினா கொத்தமல்லி இதுதான் கேல்சியம் அதிகமாக இருக்கிற உணவுகள் புரிஞ்சுக்குங்க பாலில் நூறு கிராம் பாலில் நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு எம்ஜி தான் கேல்சியம் இருக்கு ஆனால் நூறு கிராம் கீரையில் நாலு கிராம் கேல்சியம் இருக்கு பாலை விட கேல்சியம் கீரை ஐம்பது மடங்கு கேல்சியம் ரிச் ஃபுட் அது நான் சொல்கிற பாலும் ஒரிஜினல் கரவை மாட்டு பசும் பால் நீங்கள் சாப்பிட்றது பாலே இல்லை இந்த கடையில் விற்கிறாங்க இல்லையா பேக்கெட் பால் என்ன தெரிஞ்சு அது பாலே கிடையாது மாட்டுக்கிட்ட ஆர்மோன் இன்ஜெக்ஷனை போட்டு பாலை பிடுங்கி அதில் சோடாப்பு யூரியாலாம் போட்டு அதை கொண்டு போய் மிஷினில் கொடுப்பாங்க பெரிய கம்பெனியில் எல்லா பால் கம்பெனிலையும் ஒரு பெரிய ஏசி கண்டெய்னர் இருக்கும் எல்லா மாட்டு பாலையும் ஒன்றா ஊற்றி கலக்கி அதுலேருந்து கொழுப்பெல்லாம் எடுத்துருவாங்க அப்புறம் வைட்டமின்களும் எடுத்துருவாங்க நாலரை எடுத்து நாலரை பால்னு பேச்சு வச்சு ஏழரை எடுத்து ஏழரை பால்னு பேர் வச்சு விற்பாங்க நான் கேட்குறேன் பால் பால் மாதிரி இருக்குது நீ எதுக்கு எடுக்கிற எதுக்கு போடுற எல்லா டிவியில் விளம்பரம் காட்டுறாங்க இல்லையா இது அது பண்ணப்பட்ட பால் நாலரை எடுத்த பால் ஏழரை சேத்தன பால்னு சொல்கிறாங்களா இல்லையா எதுக்கு எடுக்கிற எதுக்கு போடுற புரியல இப்போ சொல்கிறேன் கேளுங்க என் உலகத்தில் உள்ள எல்லா பால் கம்பெனியும் இந்த பெண்களின் அழகு சாதன காஸ்மெட்டிக் கம்பெனியும் ரெண்டு ஒன்று தான் முதலாளி இந்த பாலில் இருந்து கொழுப்பு விட்டமின்லாம் எடுத்து அது இருந்தால் தான் இந்த பெண்கள் லிப்ஸ்டிக்கு ஹேர் ஆயிலு இந்த ஃபேஸ் பவுட்ரு அந்த முகத்துக்கான சா எல்லாமே தயாரிக்கிறது இந்த பால் இருந்தாங்க முதல்ல என்ன பண்ணாங்க இந்த கம்பெனி பால் வாங்கி எடுத்துட்டு அதை பயன்படுத்திட்டு குப்பை பாலை கீழே ஊற்றிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் என்ன பண்ணாங்க அந்த பாலை பேக்கெட்டில் போட்டு விற்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ரெண்டு லாபம் புரிஞ்சுக்குங்க எனக்கு தெரிஞ்சு பால் அப்படின்னா ஒரு ஒரிஜினல் கரவை மாட்டு பசும் பால் ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு யாருக்காவது சந்தேகம் இருந்தால் ஒன்று பண்ணுங்க கல்யாணமாகி குடும்பம் நடத்துறவங்க நான் சொல்ற மாதிரி இந்த கரவை மாட்டு பசும் பால் இருக்கு இல்லையா பத்து நாளைக்கு நைட்டு ஒரு சொம்பு குடிச்சிட்டு நைட்டு படுத்து பாருங்க சும்மா அப்படி இருக்கும் பேக்கெட் பாலை நைட்டு ஒரு சொம்பு குடிச்சிட்டு படுத்துட்டு பாருங்க சும்மா இப்படி இருக்கும் சொன்னால் புரிஞ்சுக்கும் ஸோ அதில் அவ்வளோ சத்து இருக்குது அது சாப்பிட்டு பார்த்தது மட்டும் தாங்க தெரியும் எனக்கு வாயில் வச்சோன்னா சொல்லிடுவேன் அந்த பால் ஒரிஜினல் இல்லைன்னு இங்கே வந்தால் மட்டும் டெய்லி தயிர் சாப்பாடே சாப்பிடுவேன் ஏன்னா கிடைக்காது இந்த மாதிரி பால் இங்கே எங்கேயுமே புரிஞ்சுக்குங்க என்ன சொல்ல வரேன்னா நல்லா கேட்டுக்குங்க 
பாலில் கேல்சியம் இருக்குங்கிறது உண்மை ஆனால் பாலை விட கேரட்டு திணை அரிசி எள்ளெண்ணெய் கருவேப்பில புதினா கொத்தமல்லி கீரை வகைகளில் நிறைய கேல்சியம் இருக்கு நிறைய சேர்த்துக்குங்க நாம் என்ன பண்ணுறோம் உடம்புல யாருக்காவது கேல்சியம் டிஃபிஷியன்சி இருந்தால் என்ன பண்ணுறோம் மெடிக்கல் ஷாப் போகிறோம் சார் எனக்கு கேல்சியம் டேப்லெட் கொடுங்க டாக்டர் சொல்லியிருக்காருன்னு கேட்குறோம் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு குட்டி டப்பா எவ்வளோ ரூபா த்ரீ தௌசண்ட் யா தேங்க்யூ அப்படின்னு வாங்கிட்டு வந்து பொறுப்பாக கேல்சியம் டேப்லெட் சாப்பிட்ருப்போம் ம் இதே வீட்டுக்கு முன்னால் கீரைக்கார அம்மா வந்து அம்மா அரை கீரை பத்து ரூபாமா கட்டு அப்படின்னு கத்துவாங்க வெளியே போய் ஐயோ 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 கீரை வேலை பத்து ரூபாயா நாலு ரூபாய் கொடுப்பியா இல்லை எடுத்துகிட்டு பா எவ்வளவு திமுறு மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு கேல்சியம் டேப்லெட் வாங்கி சாப்பிடுவீங்களாம்மா பத்து ரூபா கொடுத்து கீரை வாங்க மாட்டீங்க நமக்கு ஒரு கெட்ட பழக்கங்க விவசாயிகிட்ட மட்டும் தாங்க பேரம் பேசுறது இழிச்சு வாங்க பாருங்க அவங்க ஒரு பாட்டி ரோட்டோரமாக பழம் வந்துட்டு இருக்கோம் நாலு அது அந்த அந்த பாட்டி பேசும்போதே காது இனிக்குங்க ராசா தம்பி அது சொல் பேசும்போதே அம்மா தாயி நாலு பழம் பத்து ரூபாமா கண்ணு அப்படின்னு சொல்லும் திமுறு அது பாட்டி தானே நாலு பழம் பத்து ரூபாயா ஏழு கூட ஏழு கூட நான் வரும்பா கூட நான் கேட்குறேன் என்னைக்காவது கடையில் போய் கொக்கோ கோலா ஃபேண்டா பெப்சி எல்லாம் வாங்கும் பொழுது பத்து ரூபா சொல்லி ஐம்பது ரூபா சொல்லி அவர் நாற்பத்தஞ்சு ரூபாய் கொடுன்னு கேட்டிருப்பீங்களா மூஞ்சிலே குத்துவான் இஷ்டம் இருந்தால் வாங்க போயிட்டே இருமா அதை மட்டும் தேங்க்யூ அப்படின்னு வாயில் இழிப்பு வாங்கும்போது இப்போல்லாம் புதுசாக ஆரம்பிச்சிருக்காங்க பெரிய பெரிய ஊரில் எல்லாம் காம்ப்ளெக்ஸ் தேட்டரு பெரிய பெரிய தேட்டர்லாம் வந்துட்டுருக்கு இப்போ அங்கே போனீங்கன்னா டிக்கெட்டு முந்நூற்றம்பது ரூபா அங்கே போய் உட்காந்தா நடுவில் பிரேக் விடுவான் இன்டர்வல் அங்கே பாப்கார்னும் கொக்கோலா மட்டும்தான் இருக்கும் வேறு ஒன்றுமே இருக்காது கொக்கோலா எவ்வளோங்க நூற்றி ஐம்பது ரூபா பாப்கார்ன் இரநூத்தி நாற்பது ரூபா தேங்க்யூ ஏன்னா அசிங்கம் எல்லோரும் சாப்பிடுவாங்க நம்ம சாப்பிடலன்னு அசிங்கம் அங்கே போய் பத்து ரூபா சேர்த்து கம்மி கம்மி பண்ணி கேட்டு பாருங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க விவசாயிகிட்ட தயவு செய்து விவசாயி நல்ல பொருளுக்கு பேரம் பேசாதீங்க பத்து ரூபா டிப்ஸ் கொடுத்து என்றைக்கு வந்திருக்கோமா ஒரு பாட்டி கிட்ட பத்து ரூபாய்க்கு நாலு பழம் வாங்கிட்டு ஒரு பத்து ரூபா கொடுத்தா பாட்டி வச்சுக்க பாட்டி போ பாட்டி அப்படின்னு நினைக்கா சொல்லியிருப்போமா இதே ஒயின் ஷாப்பில் போய் சரை கட்டிச்சுட்டு கடைசியில் அந்த பையன் வருவான் டிப்ஸ் நூறுவா வட வச்சுக்கிட வட அப்படின்னு ஒரே அப்படியே ஜாலி விவசாயிகிட்ட பேரம் என்னங்க அநியாயமாக இருக்குது நல்ல பொருள்களை பேரம் பேசாதீங்க பத்து ரூபா சேர்த்தி கொடுத்துருவாங்க ஒன்றும் தப்பு இல்லை பெரிய பெரிய பொருள்களில் தில் இருந்தால் தைரியம் இருந்தால் நெஞ்சில் மஞ்சா சோறு இருந்தால் பேரம் பேசுங்க இல்லை வாங்காம வாங்க புரிஞ்சுக்கோங்க கேல்சியம் இருக்கிறது சாதாரண நல்ல பொருள்களில் தான் இது வரைக்கும் யாருமே சாப்பிட்றது இல்லைங்க அதில் திணை அரிசின்னு சொன்னேன் இல்லையா இங்கே பல பேர்த்துக்கு தெரியாது அப்படியே உட்காந்துருப்பீங்க என்னமோ சொல்கிறாரு அப்படின்னு சில பேர் பார்த்ததே இல்லை திணை அரிசி கம்பு ராகி சோளம் குதிரை வாலி என்னது குதிரையா வாலியா ஆ அப்படி ஒன்று இருக்குது பல பேர்த்துக்கு தெரியாதுங்க ஆனால் எல்லாத்துக்கும் ஐஃபோன் இருக்கும் ஃபேஸ்புக் இருக்கும் வாட்ஸ்அப் இருக்கும் ட்விட்டர் இருக்கும் எல்லாம் மண்ணாங்கட்டி இருக்கும் நெட் கனெக்ஷன் த்ரீ ஜி ஃபோர் ஜி எல்லாம் மண்ணாங்கட்டி இருக்கும் நல்ல விஷயமே தெரியறது இல்லை இனிமேல் என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம கிளாஸில் அந்த சிறு தானியங்களுக்குன்னு ஒரு எக்ஸிபிஷன் நடத்த போகிறேன் பார்க்குறதுக்கு தான் வாங்குறதுக்கு இல்லை இதெல்லாம் இருக்குதுங்க பார்த்துக்கங்க அப்படி கண்ணாடி ஸ்பெட்டில் வச்சுருப்பேன் எல்லாம் வந்து பார்த்துட்டு போகணும் புரிஞ்சுக்குங்க சிறு தானியங்கள்லாம் வாங்கி சேர்த்துக்குங்க அதுக்குள்ளே எல்லா சத்து இருக்குது எதுக்கு ஃபுட் சப்ளிமெண்ட்டு அது இதுன்னு எங்கெங்கேயோ போகிறீங்க டிவியில் காட்டுவாங்க ஏதாவது ஒன்று பொருளை விற்பானுங்க இது ஆமேசான் காடுகளிலே மட்டுமே கிடைக்கும் அபூர்வ மூலிகளை உருவாக்கப்பட்டதுமா அப்போ மட்டும் தான் வாங்குவீங்களா நம்ம ஊரில் மூலி கிடைச்சா வாங்க மாட்டோமா ஒரே காமெடியாக இருக்குன்னு வச்சுக்கங்களேன் ஸோ புரிஞ்சுக்கோங்க இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன் கேல்சியத்தை டேப்லெட் ரூபத்தில் உலகத்தில் கொடுக்கவே முடியாது சயின்டிஃபிக்காக நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மை எந்த சயின்டிஸ்டாவது என்னது பேச சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் கேல்சியத்தை டேப்லெட் ரூபத்தில் கொடுக்கவே முடியாது யாருக்காவது கேல்சியம் வேணும்னா சூரிய வெளிச்சத்தின் மூலமாக ப்ரோ விட்டமின் டின்னு ஒன்று தோல் வழியாக பட்டு தோலுக்குள்ளே போந்து விட்டமின் டியாக மாறி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டி த்ரீ அப்படிங்கிற ஹார்மோனை சுரக்கணும் வயிற்றுக்குள்ளே அது சுரக்கும் பொழுது நாம் சாப்பிட்ற எள்ளெண்ணெய் திணையரிசி கேரட் இருக்கு இல்லையா அதில் இருக்கிற கேல்சியமும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டி த்ரீ அப்படிங்கிற ஹார்மோனும் ஒன்று சேர்ந்தால் மட்டும்தான் கேல்சியம் உருவாகும் இதுதான் நல்ல கேல்சியம் இதை தவிர கேல்சியம் டேப்லெட் மூலிமா கிடைக்கிற எல்லா கேல்சியமும் கெட்ட கேல்சியம் கொடுக்க முடியவே முடியாது இதனால தான் நம்ம தாத்தா பாட்டி என்ன பண்ணாங்க எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிற ஒரு பழக்கத்தை கற்றுக் கொடுத்தாங்க வாரம்
ரெண்டு சூரிய வெளிச்சத்துக்கு போகிறதே இல்லை ஏசி ரூமில் வீட்டுக்குள்ளேயே உட்காந்துக்க வேண்டியது மூணு நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் நல்ல கேல்சியம் உள்ள பொருளே இல்லை நாலு சாப்பிட தெரியலை ஒழுங்காக ஜீர்ணம் பண்ணுறது இல்லைங்க புரிஞ்சுக்குங்க எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிறதின் மூலமாக உடம்பில் கேல்சியத்தை அதிகப்படுத்த முடியும் நீங்கள் ஒன்று கேல்சியம் டேப்லெட்லாம் வாங்க வேண்டாம் நம்ம சாப்பிட்றக்கு ஒரு கருவேப்பில் சாப்பிட்டா போதும் ஏழு நாளை கேல்சியம் கிடைக்கும் ஒன்று சாப்பிட்டா போதும் அது ஜீர்ணம் பண்ணுறதுல அப்சர்வேஷன் நடக்கிறதில்ல சரி எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிறது பாருங்கள் அதுலேயும் குறிப்பாக வருஷத்துக்கு ஒரே ஒரு நாள் எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிச்சிட்டோம்னா ஒரு வருஷத்துக்கு கேல்சியம் கிடைக்கும்னு நம்ம தாத்தா பாட்டி கண்டுபிடிச்சாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட கிரகங்கள் இருக்கும் பொழுது ஒரு அமாவாசை அன்னைக்கு அந்த ஒரே ஒரு நாள் எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிங்க வருஷம் ஃபுல்லாக கேல்சியம் கிடைக்கும்னு சொன்னால் நாமெல்லாம் கேட்க மாட்டோம் சொல்லி நரகாசுரம் செத்து போயிட்டா குளிங்கன்னு தீபாவளின்னு பண்டிகை வச்சாங்க நாம் என்ன பண்ணுவோம் தீபாவளி எப்போ பட்டாசு வாங்குவோம் பலகாரம் சாப்பிடுவோம் துணி மடித்ததுக்கும் சினிமாவுக்கு போவோம் எல்லாம் பண்ணுவோம் குளிக்க மட்டும் மாட்டோம் தீபாவளி அன்னைக்கு ஒரே ஒரு நாள் என்ன தேய்ச்சி குளித்தோம்னா ஒரு வருஷத்துக்கு கேல்சியம் டிஃபிஷியன்சி வரவே வராது ஏங்க நம்ம நாட்டிலலாம் சூரியன் சூப்பராக இருக்குங்க பல நாடுகளில் சூரியன் இல்லை தெரியுமா அவங்க ஆறு மாதத்துக்கு சூரியனே பார்க்க மாட்டாங்க சூரியனை பார்த்தா போதும் அவுத்து போட்டு சுற்றுவாங்க வீட்டு ஊருக்குள்ளே எல்லா பீச்சிலையும் படுத்துக்குவாங்க பார்க்குற கண்ட்ரியாகவே இருக்கும் வேறு வழி இல்லை தெரியுமா அந்த ஆறு மாதம் அப்படி படுத்திருந்தால் தான் ஆறு மாதம் தாங்க முடியும் டெல்லியில் போய் பாருங்கள் ரெண்டு ட்ரெஸ் வச்சுருப்பாங்க எல்லோரும் மொத்தமாக மூடுற மாதிரி ஒரு ட்ரெஸ் இருக்கும் அப்புறம் எல்லாம் கம்மியாக இருக்க மாதிரி ட்ரெஸ் இருக்கும் வெயில் வந்தால் போதும் எல்லாம் குட்டி குட்டியாக ட்ரெஸ் போட்டு சுற்றிட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா அந்த அந்த வெளிச்ச உடம்புல படணும் ஏன்னா ஆறு மாதத்துக்கு அது பனியாக இருக்கும் ஆறு மாதம் வெயிலாக இருக்கும் நமக்கு பரவாயில்லைங்க டெய்லி கிடைக்குதுங்க உண்மையில்லைங்க நம்ம ஊர் மாதிரி சொர்க்க போய் உலகத்தில் கிடையாதுங்க காற்று மண் தண்ணி சாப்பாடு சுதந்திரம் பாருங்கள் பேசுறதுக்கு சுதந்திரம் என்ன வேணால் பேசிக்கலாம் யார் வேணால் திட்டலாம் ஒன்றும் கேட்டுக்க மாட்டாங்க மற்ற நாட்டில் அப்படி இல்லை எல்லாத்துக்கும் ரூல்ஸ் இருக்குது கட்டம் கட்டி உஸ்ஸு அனுப்பிச்சு விட்ருவாங்க வெளியே ஒரு சில நாடுகளில் உங்களுக்கு ஜாண்டிஸ் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சால் போதுங்க ஊர் துரத்தி விட்டுறாங்க எங்கேயோ போய் சாக எங்கள் ஊரில் சாகாதுன்னு ஒரு மனுஷன் ஊருக்கு போகிறான் ஒரு வேலை செய்கிறான் அதெல்லாம் வாங்கிக்கு வாங்கலாமா ஒரு நோய் வந்து துரத்தி விட்டுருவாங்களாமா புரிஞ்சுக்குங்க ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேன் வாரம் முறை என்ன தேய்ச்சி குளிங்க என்ன தேய்ச்சி குளிக்கிறதுக்கு ரூல்ஸ் இருக்குது சொல்கிறேன் நல்ல எண்ணெயில் என்ன தேய்ச்சி குளிக்கணும் சூரிய வெளிச்சம் இருக்கும் பொழுது தான் குளிக்கணும் மழை வரும் பொழுது மோடம் போட்டிருக்கும் பொழுது நைட் நேரத்தில் காலை அந்த மாதிரிலாம் குளிக்கக்கூடாது சூரிய வெளிச்சம் நிறையா இருக்கணும் அடுத்தது ஒரு அரை மணி நேரம் வெயிலில் நிற்கணும் ஆண்களாக இருந்தால் வெயிலில் போய் தைரியமாக நில்லுங்க பெண்கள் நிற்க முடியாது இல்லையா நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்துக்கலாம் இல்லை பாத்ரூமில் இருந்துக்கலாம் ஜன்னலை திறந்து வச்சுருங்க இங்கே பாருங்கள் வெயிலில் தான் நிற்கணும் ஒரு வேளை வெயிலில் நிற்காட்டியும் வெயில் இருக்கும்போது வீட்டுக்குள்ளே தேய்ச்சிருந்தாலும் பரவாயில்ல சில பேர் கேட்குறாங்க பாத்ரூம்குள்ளே இருந்தால் சூரிய வெளிச்சம் வருமா ஏங்க பாத்ரூம்குள்ளே போனால் செல்ஃபோனில் பிஎஸ்என்எல் ஹச்சு ஓடோஃபோன் டவர்லாம் கிடைக்குதா இல்லையா கேவலம் இந்த செல்ஃபோன் டவரே கிடைக்கும் போது சூரியன் டவர் கிடைக்காதா கிடைக்கும் என்ன தேய்ச்சி குளிக்கிற அன்னைக்கு சுடு தண்ணியில் தான் குளிக்கணும் பச்சை தண்ணியில் குளிக்கக்கூடாது அன்னைக்கு சோப் போடக்கூடாது சிகக்கா அரப்பு வைத்தமாவும் இந்த மாதிரி இயற்கையான பொருள் தான் போட்டு குளிக்கணும் என்ன தேய்ச்சி குளிக்கிற அன்னைக்கு பகலில் தூங்கக்கூடாது ஆனால் பயங்கரமாக தூக்க வரும் தூங்கிடவே கூடாது தூங்குனீங்கன்னா அது ஒரு வியாதி என்ன தேய்ச்சி குளிக்கிற அன்னைக்கு குடும்பம் நடத்தக்கூடாது முடி வெட்டக்கூடாது பழைய சாப்பாடு சாப்பிடக்கூடாது சோத்து கத்தால் அன்னைக்கு தொடவே கூடாது இளநீ சாப்பிடக்கூடாது குளிர்ச்சியான எந்த ஒரு பொருளையும் சாப்பிடக்கூடாது அன்னைக்கு அம்மாவாச பௌர்ணமியாக இருக்கக்கூடாது அன்னைக்கு பிறந்த நாளாக இருக்கவே கூடாது பிறந்த நாள் அன்னைக்கு என்ன தேய்ச்சி குளிக்கவே கூடாது ஏன் ஏன்னு கேட்டால் பிறந்த நாள் அன்னைக்கு எல்லா கிரகங்கள் இருக்கு இல்லையா நம்ம பிறந்த அந்த நட்சத்திரத்தில் அந்த நாள் எல்லா கிரகங்களும் நம்ம உடம்பு இருக்கு இல்லைங்களா பிறந்த அன்னைக்கு எப்படி இருந்தோமோ அதே மாதிரி அந்த பிறந்த அதே நாள் நாள் தான் பிறந்த நாள் அன்னைக்கு தாங்க மொத்த அண்ட கிரகம் இருக்கு இல்லையா நாமும் ஒன்றா இணைஞ்சிருப்பேங்க அந்த நாளில் என்ன தேய்ச்சி குளிக்கவே கூடாது நட்சத்திரம் நட்சத்திர பிறந்த நாள் அன்னைக்கு என்ன தேய்ச்சி குளிக்கவே கூடாது ஆண்கள் குளிக்கிறதா இருந்தால் சனிக்கிழமையும் செவ்வாய் புதன்கிழமையும் குளிக்கணும் சனி புதன் ஆண்கள் செவ்வாயும் வெள்ளியும் பெண்கள் இதெல்லாம்
அமாவாசைக்கு அப்புறம் வர வியாழக்கிழமைக்கும் பௌர்ணமிக்கு அப்புறம் வியாழக்கிழமைக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது அதனால் குளிக்கூடாது இருக்கிறது மற்ற நாலு நாள் ரெண்டு ஆண்களுக்கு ரெண்டு பெண்களுக்கு ஒரு சூரியன் ஒரு சந்திரன் பாருங்கள் சனிக்கிழமை வந்து சூடு புதன் வந்து குளிர்ச்சி ஆண்களுக்கு சூடு ஒன்று குளிர்ச்சி ஒன்று வெள்ளிக்கிழமை குளிர்ச்சி செவ்வாய்க்கிழமை சூடு பெண்களுக்கு சூடு ஒன்று குளிர்ச்சி ஒன்று இப்படி என்ன பண்ணியிருக்காங்க டிசைன் பண்ணி சரி ரெண்டு பேர் என்ன தைச்சிட்டு உட்காந்துருந்தா முதுகு தைச்சிட்டு ஆள் இருக்கான்னு சொல்லி ஒவ்வொரு நாள் அவருக்கு பிரித்து விட்டு இல்லை கணக்கு போட்டு நம்ம பண்ணி வச்சுருக்காங்க நம்ம அந்த டெக்னிக் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணால் போதும் வேலை முடிஞ்சுது ஸோ இந்த மாதிரி இனிமேல் முதல்ல வாரத்துக்கு ரெண்டு நாள் குளிச்சுட்டு இருந்தாங்க என்ன தைச்சு நமக்கு டைம் இல்லை நான் என்ன சொல்கிறேன் மாதத்துக்கு ஒரு நாள் குளித்தா என்ன சில பேர் என்ன தேய்ச்சி குளிக்குதா அப்படி இல்லை இது வரைக்கும் வாழ்க்கையில் அந்த மாதிரி பண்ணதே இல்லைங்கிறாங்க தெரியலங்கிறாங்க புரிஞ்சுக்கங்க என்ன தேய்ச்சி இனிமேல் குளிங்க உடம்பில் கேல்சியம் அப்சர்வேஷன் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ சொல்கிறேன் கேளுங்க கேல்சியம் ஒழுங்காக ஜீர்ணமானால் நல்ல கேல்சியம் தப்பு தப்பாக ஜீர்ணமானால் கெட்ட கேல்சியம் கெட்ட கேல்சியம் உருவாக இருக்க என்ன காரணம் ஒழுங்காக மென்று சாப்பிட்றதில்ல இருக்கிற பொருள் கேல்சியம் இல்லை சூரிய வெளிச்சத்துக்கு போகிறதில்ல ஏன் எதாச்சும் குளிக்கிறதில்ல நானும் பார்த்தோமா நல்லா கேளுங்க ஒழுங்காக ஜீர்ணமான கேல்சியம் நல்ல கேல்சியம் ஒழுங்காக ஜீர்ணமாகாட்டி கெட்ட கேல்சியம் இப்போ சொல்லுங்கள் இந்த கெட்ட கேல்சியம் இருக்கு இல்லையா அது என்ன ஆகுது தெரியுமா இங்கே பாருங்கள் நமது ரத்தத்தில் கேல்சியம் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு ஒரு அளவு இருக்குது அளவுக்கு அதிகமாக போனால் என்ன ஆகும் தெரியுமா தைராய்டு அப்படிங்கிற சுரப்பி என்ன பண்ணும் அளவுக்கு அதிகமான கேல்சியத்தை எடுத்துகிட்டு போய் எலும்பில் ஸ்டாக் வச்சிடும் அளவுக்கு அதிகமாக சர்க்கரை இருந்தால் பிரெயினில் லிவரில் மசிலில் போய் ஸ்டாக் வைக்கணும்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி கேல்சியம் அளவுக்கு அதிகமாக நல்ல கேல்சியம் இருந்தால் எலும்புகளை ஸ்டாக் வச்சிடும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போது அதே மாதிரி கேல்சியம் கம்மியாச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு அளவுக்கு கம்மியாச்சுன்னா இந்த பாரா தைராய்டு ரெண்டு சுரப்பி இருக்குது அது என்ன பண்ணும் எலும்பில் இருக்கிற கேல்சியத்தை எடுத்துகிட்டு வந்து பிளட்டில் கொட்டிடும் நல்லா கேவனிங்க கேல்சியம் அதிகமானால் எலும்புக்கு போகும் கம்மியாக இருந்தால் எலும்புலேருந்து கொட்டும் இதுதான் உடம்பு இதுதான் தைராய்டு இதான் பாரா தைராய்டு ஓகேங்களா இப்போ என்ன ஆகுது நாம் ஒழுங்காக மென்று சாப்பிடாதனால கெட்ட கேல்சியம் உள்ளே போகுதா இந்த தைராய்டு என்ன பண்ணுது கெட்ட கேல்சியம் எடுத்துகிட்டு போய் எலும்புகளை ஸ்டாக் வைக்குதா அப்போது எலும்பு சம்பந்தப்பட்ட எல்லா வியாதியும் வருது என்னென்ன வருது ரொமட்டட் ஆத்ரட்டிஸ் மூட்டு வலி முழங்கால் வலி கழுத்து வலி இடுப்பு வலி இந்த மாதிரி எல்லாம் எலும்பு சம்பந்தப்பட்ட எல்லா வலிகளும் வரக்கு என்ன காரணம்னா இந்த எலும்பு உடையிறது நொறுங்கிறது எலும்பு சம்பந்தப்பட்ட எல்லா நோயும் பல் உடையிறது இப்படி எலும்பு சம்பந்தப்பட்ட எல்லா வியாதிக்கும் அடிப்படை காரணம் தைராய்டு கிடையாது கேல்சியம் ஒழுங்கா ஜீரணம் ஆகலை புரிஞ்சிச்சுங்களா அதே மாதிரி நமது உடம்புல சதை விரிஞ்சு சுருங்குது இல்லையா எக்ஸ்பேன்ஷன் கான்ட்ராக்ஷன் அதை செய்கிறது தைராய்டுங்க இந்த தைராய்டு என்ன பண்ணோம் ஒரு சதை விரியணும்னா என்ன பாருங்க சதை விரியணும்னா அதுக்கு வந்து கேல்சியமும் சில பொருள் கொடுத்தா தான் விரியும் சதை சுருங்கணும்னா சோடியம் சில பொருளை கொடுத்தா தாங்க சுருங்கும் உடம்பில் உள்ள எல்லா செல்களையும் சுருங்கி விரிக்கிறது தைராய்டு அதுக்கு உதவி செய்கிறது சோடியமும் கால்சியமும் இப்போ சொல்லுங்கள் கால்சியம் சோடியம் ஒழுங்காக ஜீரணமாகலை என்னாகும் இப்போது இந்த இந்த தைராய்டு என்ன பண்ணோம் விரியிறது இப்போ கால்சியம் ஒழுங்காக ஜீரணமாகலைன்னா விரியிறது பண்ண முடியாதா அப்போ என்னாகும் சுருங்குவோம் விரியாது சுருங்கும் விரியாது நல்லா சுருங்கிடும் சில பேர் சம்பந்தம் இல்லாமல் திடீர்னு ஒல்லியாகிட்டே வருவாங்க காரணம் கால்சியம் ஒழுங்காக ஜீரணமாகலை சோடியம் ஒழுங்காக ஜீர்ணமாக என்னங்க தெரியுமா அப்போ இந்த தைராய்டால் ஒரு செல்லை சுருங்க வைக்க முடியாதா அப்போ என்னங்க தெரியுமா விரியுவோம் சுருங்க மாட்டோம் விரியுவோம் சுருங்க மாட்டோம் நல்லா விரிஞ்சிருவோம் ஆனால் என்ன சொல்கிறாங்க உடம்பு ஒல்லி ஆகிறதுக்கும் கம்மி ஆகிறதுக்கும் எலும்பு சம்மந்தப்பட்ட எல்லா வியாதிக்கும் என்ன காரணம்னு சொல்கிறாங்க தைராய்டு கெட்டு போச்சுன்னு சொல்கிறாங்களா தைராய்டெல்லாம் கெட்டு போகலை கால்சியம் சோடியம் அயன் அயோடின் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க தைராய்டுக்கு தேவையான பொருள் கேல்சியம் சோடியம் அயன் அயோடின் இந்த நாலு பொருளும் கெட்டு போகும்போது தைராய்டும் பாரா தைராய்டும் எலும்பும் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு நூறு வியாதி வரும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்கிறேன் அதாவது தைராய்டு என்றைக்குமே கெட்டு போகாது புரிஞ்சுக்கோங்க கேல்சியம் சோடியம் கெட்டு போகும்பொழுது தைராய்டு செய்கிற வேலை கெட்டு போகுது உதாரணத்துக்கு சமையல் ரொம்ப கோதுமாக கெட்டு போச்சு 
இப்போ சப்பாத்தி கெட்டு போச்சா இப்போ சப்பாத்திக்கு ஸ்கேன் பண்ணி அதுக்கு மருந்து மாத்திரை கொடுத்து ஊசி போட்டால் சப்பாத்தி சரியாக போகுமா பிரச்சனை சப்பாத்தி இல்லையா கோதும் மாவுலையா கோதும் மாவுல தானே அதே மாதிரி ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க நமது உடம்பில் எந்த உறுப்பிலையும் வியாதி வராது எந்த உறுப்பும் மால் ஃபங்க்ஷன் பண்ணாது எந்த உறுப்பும் தப்பு பண்ணாதுங்க பொருள்கள் கெட்டு போகும் பொழுது கெட்டு போன பொருளை எடுத்து ஒரு உறுப்பு வேலை செய்யும் பொழுது அந்த வேலை கெட்டு போகுதே தவிர உறுப்பு கெட்டு போகலை அதனால் தைராய்டு சம்மந்தப்பட்ட எந்த ஒரு வியாதிக்கும் தைராய்டு ஆப்ரேஷனோ தைராய்டுக்கு மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டா சரியா போகவே போகாது உள்ள போற கால்சியம் அயன் சோடியம் மெக்னீசியம் போன்ற பொருள்களை ஒழுங்கா ஜீர்ணம் மண்ணாத்தா தைராய்டு எலும்பு சம்பந்தப்பட்ட எல்லா வியாதி குணமாகும் எல்லாரும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சர்க்கரை ஒழுங்கா ஜீர்ணமாகலைன்னா சர்க்கரையும் நூறு நோய்களும் கால்சியம் சோடியம் ஒழுங்கா ஜீர்ணமாகலைன்னா தைராய்டு எலும்பு சம்பந்தப்பட்ட நூறு வியாதிகள் அப்போ கால்சியம் சோடியத்தை எப்படி ஒழுங்கா ஜீர்ணம் பண்ணுறதுன்னு நாம் சொல்லி கொடுப்போம் அதை முழுசாக கேட்டுட்டு ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா தைராய்டு எலும்பு சம்மந்தப்பட்ட நூறு வியாதிகள் குணமாகும்